let's let's begin oh my gosh hello hello people good evening how are you today you ready you ready for today's class mm -hmm. welcome 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 thank you so much for joining okay it's nice to have you one more time on this beautiful day hey 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 welcome welcome this is class number 11 and i'm mr palomo this is english for work and it's nice to have you one more time today as you may know we have wednesday 5th uh july 2023 so welcome 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 it's nice to have you one more time let me check, uh, get the attendance really quick. Give me a minute so I can have it. And so we can be ready for today's class, okay? Oh my gosh. Here we go. Oh. Here we go. Oh, thank you so much. It's nice to have you. Welcome, 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 okay? Look at your beautiful faces. Everybody happy. That's wonderful. Fra Jansi Alvarado Escalante. Also Jenny de Concepcion Urbina. Also Griselda. Good evening. Um, um, Oswaldo is here. Good evening. Also Rosa Moreno. Hello. Good evening. Welcome. Everybody. It's not raining. Oh, look at that dog, Xiomara. That's a big dog. That's a big yeah. dog. Yes, sí, es más grande que yo, absolutely, right? It's very big. <laughs> oh, that's very cute. That's very cute. <laughs> that's very good, okay? So, in camera, son very me cute. Dijo, son me very dijo cute. Que... Cute, beautiful. The dog is beautiful, okay? Yes? The dog is beautiful. It's, it's big. It's big dog. Yes, like a elephant, like an elephant. It's big. It's big. Look at that one. Mire. Que mi perro es más grande. Me. Es grande. Es grande. Es grande. Dog is big. Ah. Yes, big. Yes. <laughs> sí. Y ese tipo de perros son bonitos cuando no los ven computer, right? Pero ya enfrente. Ah, no, 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 no. Que lejito mejor. Se acaba de quebrar un diente por estar peleando. Y peleando él solo con el con la baranda del jardín, porque los niños andan corriendo y él empezó a ladrar y se le trabó el colmillo ahí lo dejó. Por eso es que está quieto. What's the name? What's the name of your dog? What's the name? What's the name? Of your dog. Mm. Huh? What's the name of your dog? Nombre. Nancy. Mm, what's the name? It's, it's Tobias. Oh, it's, Tobias. His name is Tobias. Oh, that's good. Hello, Tobias. Hello, Tobias. Uh -huh. are, you, are you learning English, Oi. Tobias? <laughs> yes, you, right? you see? That's a new student. Welcome. It's nice to have you on this class. <laughs> <laughs> Le damos la bienvenida y le damos los emojis, miren, del aplauso, right? Le damos un aplauso. Thank <laughs> you, diga. Oh, that's very nice. Thank you so much for sharing. Okay. Okay. Jenny. Oh, that's very good, Sarai. At a heart. Jenny, what are you doing? Teacher, teacher tengo una pregunta. Tell me, Anna. Hello, teacher. Ana, teacher. adelante, tell me. Fíjese que una compañera estaba en el, en el grupo anterior, en el que terminaron antes que nosotros. Entonces ella me pidió que le preguntara si ya inició el otro grupo, porque me dice que la han eliminado a ella. No sí, sé y ya no está en la clase ahorita. No, es que ella estuvo en el grupo anterior, mm, en el que, que finalizó antes. Sí, eh, Ana, en ese aspecto, sí, me disculpo porque eh, hay, hay un montón de grupos, entonces, este, pues, pues no estoy enterado de los demás grupos. Sí, sí, le, sí le puedo sugerir 
por ejemplo, en el grupo que está usted en WhatsApp, ahí hay una persona encargada, ¿sí? Que les pide a ustedes sus datos personales, ¿verdad? La descripción. Llenan una ficha, o a veces les piden el DUI, o cosas así, ¿right? Entonces, sí puede apoyarse con esa persona para que le, le apoye en ese aspecto. Eh, Ana, ¿ok? Sí, porque es del grupo que estaba de 8 a 9, dice. Sí, apóyese con ellos para, para que le den mejores indicaciones de cómo hacer eh, ante eso, ¿ok? Thank you. Perfect, perfect. And remember, like, todo tiene solución, sí. ¿verdad? ¿Ya sí? Sí, teacher, fíjense que en un ejercicio, este... Me he estado dando duro, como se dice, este, sobre los questions y que nos, el ejercicio dice que depende de la respuesta que nos han dado, tenemos que redactar una pregunta, pero yo he redactado miles y no, no puedo, me siento decepcionada. No sé si usted me pudiera orientar o no sé, o ayudar. Give me a minute, please. I'm sorry, because this thing is, is not in. Okay, voy a tomar la asistencia y luego le apoyo con eso, okay? Just give me a minute. Okay, attendance, aquí vamos. Anna, answer it. Present, teacher. Thank you, Anna. Welcome. Nice to have you. Anna Barrera. Present, teacher. Thank you so much. Welcome. Ángel León. No, Ángel. Ok. Blanca Cerón. Hello, Blanca. No, ok. Carlos Nerio. Ok. Carmen Romero. I'm here, teacher. Thank you, Carmen. Welcome. Claudia Paredes. Present, teacher. Thank you, Claudia. Good evening. Okay. Dalia Marisol Hernández. Dalia Marisol Present, Hernández. Teacher. Thank you, Dalia. Welcome. David Cepeda. David Cepeda. No. Ok. Um, Eva Ordóñez. Eva Ordóñez. Yes, what's that? Okay. Eva Ordóñez. Eva, quiero ver. Ok, Pedro, thank you so much. Gracias por informarme, Pedro. Thank you. So, Eva is not here, right? Eva, no. Ok. Um, Griselda, Raquel. Ay, pero me falla el audio. Ok, Eva, and also Griselda, thank you. Very good. Thank you so much. Uh, Hugo. Hello, good evening, Hugo. I'm here, teacher. Johnny Pineda. Hello, Johnny. No, Johnny, okay. Oswaldo, you're here, right, Oswaldo? I'm here. Perfect, wonderful. Um, Karina Jamilet Hernandez. I'm here, teacher. Perfect. Kathy Guzman. Hello, hello, Kathy. No, okie dokie. Kari, I'm sorry, Kenya. Romero. Kenia Romero. No. Okay. What about Marvin? Hello, Marvin. No. Melissa Lopez. Melissa Lopez. Oh, she isn't here. What about Moises Rodas? I'm here. Thank you, Moises. Pedro Ramirez. O oh, Pedro me dijo, ¿verdad? En el chat. Let me check chats. Y en el chat me dijo Pedro. Yes, very good, Pedro. Ahorita le tomo la tendencia. Um, Ricardo Flores. Hello, Ricardo. Present. Perfect. How are you, Ricardo? Everything good? Perfect. That's wonderful. Rosa Moreno. Rosa. Present, teacher. Thank you, Rosa. Rosa Barrientos. Rosa Barrientos. ¿No? Ok. Rosario del Carmen Rivas. Present teacher. Um, Zaira Carrillo. I'm here, teacher. Thank you, Zaira. Welcome. Uh, Stephanie Javier. 
Ya se va a incorporar mi hija, teacher. Oh, okay. Thank you so much for letting me know. Valeria Gómez. Come here, teacher. Thank you so much, Valeria. Good evening. Yancy Alvarado. I'm here, teacher. Thank you, Yancy. And Jenny de la Concepción Urbina. Good evening, everybody. And welcome. Perfect. Como les comentaba, vamos a trabajar today. Class. Today we have class number 11. Mire. Section number three. We are going to talk about weather and seasons in a little bit of present continuous statements. This is principiante number one, and we're going to work with class number 11. Okay, so this is going to be today's topic, and we are going to work on this one today. Okay? Good so, night. Good night. I'm sorry. Good night. What is your name? Hello. I am Stephanie. Thank you, Stephanie. Hi, hi. How are you? Uh, I am fine. And you? Good. I'm perfect. Stephanie Carolina Javier Barrera. Yes, I am. Wonderful. Thank you so much. Nice to have you one more time. Welcome. Thank you. My pleasure. Okay. Estábamos. El ejercicio que se me dijo de las questions, ¿verdad? El de las preguntas. Oh, my gosh. ¿Qué pasó? No lo encuentro. Yeah. No, no lo encuentro. ¿Qué pasó? No, es, es que a mí no me aparece esa de las questions. Estamos en la section number four. Ahí estamos. Eh, la persona que me preguntó, creo que era Yancy, ¿verdad? Right? Jan, sí, es que a mí no me aparece eso suyo. Los ejercicios suyos no me aparecen, Jan. En serio, teacher. Me hubiera toda la tarde estado en eso y es lo último que ya me, me falta. ¿Cuál sería? ¿El 4.6? El no. Eh, no, es el... Eh, ya está bien atrás, es ya como la lección 5. Ah, ok. Si sí, sí le voy a pedir que si quiere le toma captura mañana a esa parte y me lo envía para yo poder apoyar. Eh, y me podría dar su número, teacher, por favor. Oh, está en el, en el, en el grupo de WhatsApp. Um, va. Ajá, Gracias. Ahí, ahí lo busca y, y este, puede contactar, ¿ok? Muchas gracias. Ángel León, ok, don't worry, Ángel, ahorita le tomo la tendance. Give me a minute, give me a minute, Ángel. Ángel, Ángel. Ok, Ángel. The very good. Ok, don't worry. Alguien más me comentó aquí. Elizabeth. Thank you, Elizabeth. Ahorita, Elizabeth. Solo yo. Que me amen. Que me amen. Ah, pero es que me puse su primer nombre. Espérame, su segundo nombre me puse Elizabeth Barrientos. Ok, Barrientos. Um, Oh, yes. No, no, no. Barrientos. Yes, es que sí me cuesta. Ok, extra. Yes, when I have your, 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 your second name. Ok, it's hard for me to get your, your... Ok, so vamos a hablar un poquito acerca del weather. Yes, ¿qué es el weather? ¿Alguien se acuerda qué es el weather? Or seasons, por ejemplo. Seasons. Oswaldo, ¿qué es el weather and seasons? Um, los el clima más o menos mm -hmm. yes no 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 es como el ambiente right yes el ambiente sí mm -hmm. eh, primavera otoño very good but in English right? in English yes <laughs> very good very okay yeah well, very good okay. vamos a comenzar very good okay <laughs> tenemos weather okay this is vocabulary that goes with weather yes mm -hmm. right tenemos adjectives, miren, los adjectives para describir cómo es el weather. Sunny, hot, warm, cloudy, windy, foggy, stormy, thundery, rainy, cool, cold, ice, snowy. ¿Ok? Right? Mm -hmm. So this is the way we use when we talk about the weather. Depending cómo está el weather, así es como lo utilizamos, right? Mire aquí en esta, en esta cosa. Tenemos 
it it is sunny it is sunny right cuando se va a la playa right va con su mm -hmm. and protector solar over there sunny. over there you will find i'm sorry over there you will find this expression okay it is sunny right cuando pega una gran lavada right yes right ¿Qué necesita? The sun. Entonces dice, oh, it is sunny. sunny. Voy con la gran lavada, right? Yes. Mismo es como color. estar soleado, ¿verdad? Yes, very good, very good. So it is sunny. Voy a lavar, right? That's the way. It is sunny. Then we have, mire, it is cloudy. It is cloudy, right? Sometimes in winter, como entre las 4 p.m. and 7 p.m. tenemos cloudy. Se vienen las tormentas, right? It is cloudy. Yes. So, por eso el color sky blue no existe, right? Existe el light blue, el celeste, ese es light blue, pero el color sky blue es, no existe. A veces nosotros le decimos, oh, no, sky blue. Pero cuando está cloudy, ya no es el sol, ya no es azul, right? Ya no es azul, so it's dark. So, It is cloudy. ¿Qué hace cuando it is cloudy? Yes, what do you do? You get your clothes inside. Toda la ropa que lavó, right? Rapidito. You get the clothes inside your house. Entre la ropa, right? So when it's cloudy, you get the clothes inside. And then it is windy. Miren, ¿cómo está la person here? Voy a por October, right? And October is windy. Yes. Uh-huh. It is windy right and then at the end is foggy foggy is like this one puede ser como yes so foggy it is foggy que utilizamos el verb to be mire is por qué utilizamos solo is bueno porque el que va con el weather es el pronombre it yes so entonces decimos it is okay y la pregunta que siempre hacemos es la siguiente. Lo voy a anotar aquí a este lado. Voy a mostrar esto. Y la pregunta que siempre hacemos es How is the weather? ¿Ok? Yes. How's the weather? How is, how is the weather? How's the weather? Yes. How's the weather? Y viene usted y me contesta. Ok. It is sunny. It is cloudy, it is windy, it is foggy. Yes, but you can answer like this. Okay. Ahora, en algunos contextos, a veces está lloviendo. Yes. Entonces, ahí utilizo el presente continuo. Es el present continuo. Todo lo que hacemos al momento o está pasando al instante. Ahí lo podemos ver. Por ejemplo, here, ¿qué está pasando en la picture? Yes. Mire, right? So, por eso decimos, it is raining. It is raining. Yes? Or we can say, mire, aquí, not in El Salvador, right? In El Salvador, esto no pasa. Pero cuando vaya a New York, allá por diciembre, right? Yes? Cuando vaya a New York, usted puede decir, right? Oh, it is snowing. Así como el Home Alone, the movie. Como la película, right? El niño que se queda en la casa, Home Alone. Y le quieren robar. I don't know, ¿cómo se llama? Home Alone, yes? El niño que está en la casa solo y le, y le roban. Le quieren robar. Mi pobre angelito. Exactly, right? En la movie sale al final y empieza a, a nevar. So, y dice, it's snowing. Entonces, cuando usted esté en New York con su uh, parka y empieza a nevar, usted diga, oh, it is snowing, yes? Ahí se va a acordar del teacher y va a decir, oh, it is snowing. Ahora sí, mire. Aquí en el Salvador utilizamos esta. It is raining. Aquí sí. Aquí sí, no hay otra, right? It is raining. It is raining. Ok, heavy. Heavy. It is raining and heavy. Ok. Y la otra es, it is killing. It is killing. Ok, mire la picture. Give me a minute.
Ok, it is healing. Miren, aquí está la imagen de lo que puede estar pasando, right? Sometimes, aquí le llamamos, ¿cómo se le llama? Granizo, granizando. Exacto, exacto. Granizo, right? Uh -huh. Y, y todo bien admirado, right? Ok, it's, it's healing, very good. Ok, entonces cuando usted se le pregunte, how's the weather? Usted puede contestar, it is sunny, it is cloudy, it is windy, it is foggy, it is rainy, it is snowing, it is chilly. Ok, so this is o sea que foggy, foggy yes. es como fresco. Mm, es como fresco pero como nublado, right? Uh -huh. Yes. Aquí en el sábado lo vemos así como, como nublado. Yes. Right. Igual si está un incendio, va a estar todo, pues, un montón de humo, las fobias. Ah, bueno. Es banco, right. Yes. It es como fun. cuando hay nieblina, teacher. Uh -huh. Yes. Bueno, well, en San Salvador, bueno, yo casi nunca he visto la nieblina, solo en, creo que en los planes, pues, solo ahí. Yes. Solo ahí. Por los planes de rendero, ¿en ver? No. Allá por cómo es agua, yendo a Zaragoza. ¿sí? No, pero eso ya es la libertad, ok. That's, that's okay. Very good, very good. This is about... Vaya, vaya, pero, pero, pero ahí que, póngale que la neblina es bastante densa, porque ahí sí, en esa parte de cómo es agua, es helado hasta decir ya no. Pero por rato que ni se puede ver el vehículo que viene enfrente, que tiene que traer luz alta, ¿cómo se le llamaría de la misma manera? Yes, Fabi. Foggy, yes. This is it's like foggy. Very good. Great job. Also, in El Pital, yeah, it, this thing gets pretty much um, a lot. They get a lot of this one over there. Okay. It's foggy. Again, we're working with vocabulary. Don't forget that this is vocabulary that we use. Cuando caiga la gran tormentota, right? Usted dice, it is raining. It is raining. Okay. Okay. Yes. Right. So you can practice. This one. Vamos uh, un poquito más con Seasons, como está hablando Oswaldo. Jenny, ayúdeme a leer las Seasons, please, aquí. The picture, please. Hello, teacher. Hello, hello. Ayúdeme a leer las Seasons, Jenny, aquí. Hi, no. ¿A dónde hay? Uh, winter. Winter. Repeat. Winter. Uh, spring. Winter. Spring. Fall. Fall. Autumn. 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 Yes. And. And. Summer. Summer. Very good. Thank you so much, Jenny. Very good. Entonces, estas son las okay. cosas, ¿no? Estas son las four seasons of the year. Winter, spring, summer, fall, and autumn. Le llamamos de las dos formas, ¿vale? Usted se queda con la que más le gusta. Fall or autumn. Ahora, esta es la que más se ocupa en this thing, United Kingdom. Okay, or in England. Yes, let's say in England, autumn. Y en the United States, we use fall. Yeah, pero al final, si usted dice cualquiera de las dos, pues le entiendo. Okay. So here we have again seasons in English, four seasons as you may know, uh, winter, spring, summer, and autumn or fall. Entonces, and we use this one fall in the American English and autumn in the British, right? And the letter N in autumn is is not pronounced, so the letter N está solo está para para cosas ya de escritura. En la pronunciación we don't say that, okay? Okay, las que más vemos en el sábado, Hugo, ¿cuáles son de estas four? Um, spring. Mm -hmm. uh, summer. Yes. Y fall. What about winter? Hugo? Um, también. Yes, right. Very good. Okay, so these are four seasons of the year. Yes, four seasons of the year. Now let's continue. 
okay? We use preposition in before assist. For example, people go to the beach in summer. It rains a lot in winter. There are Teacher, many puede poner la lámina anterior solo para tomar oh. la captura. Sure, sure. Yes. Listo. Okay, perfect. So the next thing is, vamos con la preposición in y luego va la season. Yes. So yo digo in winter. I'm sorry, in summer, in winter, in spring, in fall. Okay, leaves fall from the streets in fall. Okay, right? So answer these questions. Léame, Carmen, la primera question. Okay. Uh, we, uh, people go, no, uh, always no. use. Aquí, here, here. Please. Ah, okay. Uh, what season is it is now. It is. Um, what season it is now? Mm -hmm. In El Salvador. Is, um, really, this moment. That's okay. Xiomara mm -hmm. le va a ayudar. Um, Xiomara? Aha, it's winter. 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 It is winter. Very good, right? It's it is winter. winter. Yes, it is winter. Okay, winter. Yes, it is winter. Here in El Salvador, we have winter. Very good. Thank you. Okay. Ana Cáceres, ayúdeme, Ana Cáceres, con la siguiente question. What is your favorite season? <laughs> My favorite season is is winter. It's winter. Ahora explíqueme why. It's winter because because is is very cool. Beautiful. Great job. Okay. Se fijó cómo lo hizo Ana Marina Cáceres. Yes. Mire, ella fue bien clear. Utilizó el material que le estoy compartiendo en pantalla. Very good. Yes. What is your favorite season? Ella empezó aquí, mire. My favorite season is... Y luego me dijo... Yes. Winter, right? Because it is very cool. Thank you so much. Hugo, what is your favorite season, Hugo? It's winter. Why? My favorite season is winter. Yes, why? Because uh, um, uh, no hay, um, como diría, no hay mucho calor. <laughs> mm -hmm. Okay, okay, okay. In winter, no hace más calor in winter or in verano? Um, winter. In verano. Winter is invierno. Yes, okay, okay, so. Uh -huh. um, este verano, yeah. es más caliente el verano. So how do you say, teacher, how do you say, eh, todo está verde en winter? Oh, everything is green. Everything is green. Okay. Mm -hmm. Everything is green. So, Hugo, you can say, oh, um, because um, the weather is not hot. Okay, so the weather, weather is not, not very hot or extremely oh. hot, right? It's not extremely hot. Yes? En este contexto va a dar algo negativo, right? Y como, oh, I, I like summer, I'm sorry, winter, because the weather is not extremely hot. Yes? Okay? okay. Oswaldo, same question for you. What is your favorite season, Oswaldo? Oswaldo, your mic, your mic. 
Yes. Sorry. My favorite season is um cold. Fall. Very good. Why? I like the the weather full. Very good. Very it's good. relaxing. It's relaxed. Yes. Very good. Great job, Osmando. Anna Xiomara Barrera, what is your favorite season? Mm -hmm. Summer. Okay, empiece aquí, mire, my. My favorite season is summer. Okay, ahora, um, why? Because. Because. No sé qué significa mi ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, cuando yo siempre le haga esta pregunta con esta palabrita que es why, usted siempre va a empezar la respuesta con cause, porque es para dar reason. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Yes. Bueno. Entonces, estas dos palabritas siempre van a ir como juntas. ¿Sí? Siempre que le digan why, usted empieza, oh, because. Y luego dar su razón. ¿Ok? ¿De ¿Por qué? Yes, very good. Xiomara, very good. Piensa en la razón del por qué le gusta Summer, okay? And then you can tell me, okay? Oh my gosh. Let me check something. Yes, yeah. I am... No, no. Stephanie Alvarado. Hello, Stephanie. Stephanie? Hello, hello? No, okay. Griselda? Griselda. No. Ok. Kathy. Kathy Esther. Kathy Esther. Kathy Esther. No. Oh my God. Rosa Moreno. Rosa Moreno. Rosa. Oh, Valeria. Rosario. Zaira. Oh, Rosario. 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 Eh, ¿Cuál es la cuestión? What is your favorite season? My favorite season is in... <laughs> Permíteme. Sorry. Um, my favorite season is winter. Okay, winter. Because is sí is cold it's because it's beauty. cold yes that's right because we have a lot of water and it's cold sometimes very good okay regreso con Xiomara hello Xiomara ajá dígame why summer my favorite season is summer it's cold Mm. Mm, para decir porque me gusta ir a, a beach oh, because I go to the beach because, because I go to the beach because I to go I go I go to, to the beach to the beach beach Beach. Un poquito largo como beach. Beach. Exacto. So, un poquito más largo, ¿ok? Beach. Beach. <laughs> yes, <okay. laughs> okay. Beach. I, I, I... <laughs> okay, so... I, I like her. <laughs> I'm sorry, okay? I'm sorry. I like summer because I like to go to the beach. I like to go is the beach. To the beach. To the beach. Okay. I like, I like to go to go 
beach. Okay. To the beach. beach. Mm -hmm. I like to go to the beach. Yes. Me le gusta ir al a la playa. La playa. Right? Mm -hmm. Yes, very good. That's very good. That's why we love summer because we can do whatever we want. Yes. Sounds good. In winter, no, right? Empieza a lo lleva la correntada, so. I'm sí. sorry for you. Don't, don't go out with, with this. When it's raining in El Salvador, no vaya por las pupusas, no vaya por las tortillas. Just stay in home. Stay stay at home and, and don't don't go out because lo lleva la correntada. That's, that's a strong. That's a strong. So just, just be careful. Okay, so very good. This is about systems of the year. Don't forget, cuando tenemos una oración aquí, mire, vamos a utilizar in summer. Okay? Sí, Paul. Mire lo que acaba de decir su compañera va relacionado con esto, right? Mire, aquí tenemos people go to the beach in summer. Yes? ¿Qué hace Xiomara? She goes to the beach in summer. Okay? Xiomara goes to the beach in summer. Okay? Very good. Um, Xiomara, sí le estaba enfatizando con la pronunciación de esta palabra, porque hay una, una mala palabra que se pronuncia casi igual, pero más mm -hmm. corta. Entonces, por eso le decía yo, haga un poquito más larga la pronunciación de esta palabra. Beach, beach, beach. Mire cómo, mire cómo muevo la boca, cómo abro la boca cuando digo la palabra beach. I like to go to the beach. Beach. Right, so entonces yo abro la, 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 la boca un poquito, right? Beach, beach, para pronunciarla, ¿ok? Hay una pal mala palabra que se pronuncia a beach, right? Así como it's brainy, y luego dice la mala palabra, right? Eh, ¿ya, ¿Ya escuchado esa canción de la Britney Spears, Ana Simara? Yes, ¿no? <ríe> Hay una canción de la Britney Spears que dice... Me acuerdo cómo se llama. Pero es de la una donde sacó un CD donde salía ella con problemas de peso y cosas así que andaban en problemática. Que se cortó el cabello, no sé. La cosa es que hizo una canción y ahí dice, it's Britney, y luego dice la mala palabra. Ok, entonces. Uh, sí, oh, Sherry, la nueva. otra no suena, la otra palabra no suena como, como de. Como esto, como no. playa. Ajá, pero como con E. Uh, yes, oh. la antigua edad. Yes. Lo único que hace es con la otra palabra, con la mala palabra, pues pronunciamos, no abrimos tanto la boca para decirla, ¿ok? Y por eso le decía yo, hagan un poquito más larga, entonces como hace un poquito más larga la pronunciación, usted abre un poquito más la boca, ¿right? Beach. Y la otra, pues no abre la boca y solo dice rápido, entonces esa es la mala palabra, ¿ok? Entonces, sí tenga cuidado cuando lo dice en esto que está acá, porque... Porque si lo dice muy rápido y no abre bien la boca, pues va a decir la mala palabra. ¿Ok? Espera. <ríe> y me, me corta y yo, no, me corta y yo. No, 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 es fácil eh, equivocarse con ah, esa yes. con el, sí. la, la pronunciación. Ah, yes. La pronunciación. Yes. Porque personalmente creo que me ha pasado en muchas ocasiones que en vez de decir I like go to the beach, digo la otra. Por eso les digo, esto hagan un poquito larguito, no, no hay problemas. Cuando lleguen en la playa, hagan un larguito la pronunciación. Beach. I like to go to the beach. Y aunque lo diga un poquito larguito, ah, la idea es que usted quede claro, right? Yes. Sí, entonces, no. Y la otra mala palabra, porque son las que aprendemos bien rápido. Yes. Escucha la canción de la Britney y ahí se la va a quedar. Sacó una nueva, que es para motivarse a trabajar. Sacó una nueva, si usted la pone, si usted no quiere trabajar, escuche esa y se va a motivar. You better, you better work. Y luego dice la mala palabra. Es esa sirve para motivarse. Cuando no tenga ganas de trabajar, ponga esa y le digo que... Oh, Sí, right. Aquí voy. Yes. Aquí voy. Okay. So, uh, very good. Let's continue. I'm sorry for that. Okay. Aquí tenemos lo de las seasons, weather and seasons of the year. 
Yes. Ayúdeme, Ricardo, a leer Brazil, please. Thank you. Where is the season around the world? It's spring in Sao Paulo, Brazil. It's warm. It's very sunny. Carry on, Ricardo. I'm sorry? Carry on. Love you, love you, love you. Okay, me va a cortar, me va a cortar. You too. Yes, okay. Vamos con la next one, Ricardo, please. Japan. No. Yes, please. It's summer Japan. in Seoul, South Korea. It's raining. It's a hot on Hamid. Hamid, I don't know. Okay, tenemos South Korea. South Korea. Yes. Korea. Que le, South, Korea. Le gusta BTS. South Korea. South Korea. And then South humid. Korea. Humid. Okay. Like in El humid. Salvador. In El Salvador, in some places it's very humid, right? Okay. Humid. humid. Yes. Very yeah. good. Continue, Ricardo. The US. It's fall in Chicago in the USA. It's cool. It's cloudy in with windy. Windy, very good. ¿Por qué me le agregó la A aquí? Me le agregó la A. USA, me dijo. Uh, yes. Y es the US, ¿ok? US, ok. Continue, please. Thank you. It's a winter in Toronto, Canada. It's snowing. It's very good. Thank you so much. Question for you, Hugo. Season, uh, no. No, question for you, Hugo. Thank you so much, Ricardo. Oh. Very good. Hugo, uh, what's the weather like today? What's the weather like today? Mm. Or, or more simply, how is the weather today? How is the climate this day? It was like... In Sao Paulo, Brazil, no? it's spring, <laughs> and very sun. It's no, no, very no, but in, I mean, in Sao Paulo, we have a spring, a spring, and, and in El Salvador, we have winter. Yes, Hugo? Um, well, aunque ahora estuvo soleado. <laughs> oh, yes. ¿Cómo decimos soleado <laughs> in English? And sunny. Sunny, right? Like the game. Yeah. It's sunny. very sunny. Yes, very good. Very good. Great oh, job. Hot. Great job. Entonces, igual que digo. Yes? O oh, se puede decir hot. Yes? Caliente. Exactly. También puede decir mm -hmm. hot. Yes? It, así mm -hmm. como en, en South Korea. It's hot. Y a veces también está humid, right? Por ejemplo, si ha llovido bastante, it's hot and humid. Yes? Mm -hmm. It's hot and humid. That is okay. Well, in El Salvador, I think yesterday we got a storm. So today was hot and humid. Yes, hot and humid. Yes, a pesar okay. de que caliente, pero la tierra está humid, right? ¿Sabe qué mm -hmm. significa humid, Xiomara? ¿Entiende lo que significa humid? Ok, cuando, cuando yo le va... Exactly, very good, Xiomara. Yes, very good. Entonces, por eso estábamos hablando con Oswaldo que, pues, el día de hoy estuvo hot and humid. Yes, entonces... Eh, si usted va a ver, no el patio, right? Bueno, sí, el patio. A veces no hay patios en las casas. Yes. If you live in an apartment, yeah, you don't have a patio. Okay, let's continue. I'm sorry. Mira esta hermosa conversation here. Solo voy a borrar esta cosa here. Okay, solo denme un minuto. Ahí está. Let's listen and read. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons, and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. 
It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh no! What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat, but my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I now let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh no! What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat, but my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat, but my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we. This is the conversation about the weather. Okay. Primero, identifiquemos las clothes que tenemos here. Okay, ¿qué clothes podemos encontrar in this conversation? Uh -huh. Tell me, anybody? ¿Cuáles son las clothes that we can find in this conversation? Es no with... Eh, eh, no, clothes, es que clothes. Close. Okay, clothes. Uh -huh. Yes, very good. Yes, yes very good. Cool. Exactly, we have boots. Very good. ¿Qué más? Wearing, wearing your coat. Your coat. Very coat. good. We have Sir, a coat. Hot gloves. Gloves. Very good. Gloves. Uh, yes, so we have gloves, coat, boots. Yes, those, those are the things okay. that we have. Okay, and how is the weather? How is the weather in the conversation? Cold. How is, is the weather? What is the matter? Cold. 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 Very good. Okay. How is the weather? Is ah cold. okay okay cold. Exactly. How is the weather? Is cold, right? They mm -hmm. <laughs> going for el pan dulce, right? That's the way it goes. Okay. Warm. I mean, it's warm. It's... Oh no, warm is is. Es la chaqueta, que no es, es este, ella tiene que estar como caliente. Abrigada. Exacto, abrigada, calientita, right? Ok, voy a abrir los breaker rooms. Toma la captura de pantalla, please. Thank you so much. Voy a abrir los breaker rooms un tiempito para que practique la conversation with your partner. Yes. Toma ahí la picture. And or take a screenshot y pues esté listo en casa para so you can practice with your partner. Recuerde si se le queda tiempo siempre practique. Re repeat one more time. Repeat. Listen to your partner and you have a speak. Ready? Okay. Wonderful. Okay. Let's check the breakout rooms. Uh, no, no. Voy a hacer unos de tres para que pues. Um, algunos en casa no puedan participar, pues ahí está la otra persona. So you can do it. Let me check. Okay, create options. Okay, let's have. Here we go. Okay, en la sala principal se va a quedar Ángel, Eva, en Hugo. Ángel, Eva, en Hugo se quedan en la sala principal. Los demás se unen, please. Thank you. Ángel, Eva, en Hugo en la sala principal y los demás. Una say with your partner so you can practice the conversation. Okay? So Elizabeth, Rosa, eh, Dalia, very good. Pedro, Jansi, eh, Eva, very good. Ricardo, 
Una se join with your partner, Valeria. Okay. Valeria and Ricardo, thank you. Join with your partner. Oh, okay. Valeria. Una se Valeria, please. Get with your partner, Valeria. Sí, sí, sí. No me sale la invitación, dicho. Okay. Okay. Eva, puede unirse, Eva. La voy a cambiar de grupo, Eva, para el number seven. Ahí va. Una se Eva. Please. Okay. Sí necesito mandar a uno más porque no está allá en el seven. Voy a mandar a Rosario para el seven. Okay. Los demás. Eh, aquí tengo a Eva, Ángel y Hugo. Este es tiempo para que practique with your partner. Cuando estén listos, pueden compartir pantalla o así nomás. It's up to you. Ok. Hi. Hola. Hello, Katy. It's snowing at uh... the night, so to speak. Bueno. Vaya pues. Bye. Comienzo. Bye. Oh no. What day, mother? It's snowing and it is very cold. Are you? But my God. You know it? No. Okay. No. Let's okay. take a taxi. Uh, thank you, Julie. Thanks, Julie. What? When you call? Creo que Lisela sigue teniendo problemas con el audio. Creo que sí. Everything good here? You finished with the practice? Hello, hello. Hello. Oh, okay, Elizabeth. Puedes encender su micrófono, Elizabeth. Oh my gosh, the time is over, Sarai. Okay, I'm sorry about it. Okay. Okay, thank you so much, everybody, for your participation. Sarai. Hello, hello, Sarai. Saira. Oh, I'm sorry. I apologize. Saira, my mistake. Hello, teacher. Thank you, Saira. How are you? I am fine. And you? Wonderful. It's nice to have you. I'm perfect. Everything is awesome. Do me a favor. You and Stephanie have you. Thank you. Okay. Uh, I am Julie. Oh no. Is the matter? What's the matter? Ah, ah, teacher, no entendí. <laughs> ok, este, ¿empiezo o empieza ella? No, you begin, you begin and then uh, you are Pat and Stephanie is Julie. Ok. Ok. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat? But my coat is warm and I'm not wearing boots. Okay. 
Let's take a taxi. Thank you, Julie. Thank you. Now switch switch roles, please. Thank you. Oh no. What the mirror? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. While you're wearing your coat? But my coat is warm and I am not wearing boots. Okay, let's say a text. Thanks, Julie. Very good. Very good. So we have what's the matter? What's the matter, right? Yes, cuando hay una situación que no sabemos, preguntamos, hey, what's the matter? What's the what's matter, the right? Matter. Yes, what's the matter? ¿Cuál es el problema, right? Yeah. What's the matter? Sure. Yes. Pero matters, que no es como decir, eh, que no estaría diciendo así literalmente, ¿qué es lo que importa o algo así? Oh, no, dependiendo del contexto. Dependiendo del contexto. Aquí en este contexto vamos a ocuparlo como, ¿qué sucede, right? ¿Qué pasa? Yes, right. Ahora, si usted lo traduce literal, va a ser eso. Yes. Right. Pero en el contexto aquí, pues, va asociado a, a lo que estamos viendo. Right. En inglés, hay algunas cosas que van asociadas al contexto. Entonces, según el contexto, aquí es el meaning. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo básico que es el play, el verbo play. ¿Sí? El verbo play, dependiendo del contexto, usted puede decir, I play soccer or I play an instrument. Yes, I play the piano, for example. Yes? I play the music. Exactly, right? I play music, the radio. Yes, or I play on, on my cell phone, I play music. Yes. Sí, entonces, dependiendo del contexto, pues así usted utiliza eso, right? Ahora, eh, como dijo ella, a veces lo traducimos literalmente, right? Por eso yo les comentaba, no sé si les comenté, cuando usted te dé la traducción al salvadoreño, right? Te lee, te lee el suyo. You know what I mean? Es de el, 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 el propio, right? Entonces, uh, try to do it. Así como, ¿se acuerdan que les comenté esta cosa de Salarre que se llamaba Cuentos de Barro? Yes. Les comenté, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. yes. Entonces, es así, right? Entonces, tenemos que darle, pues, el, el contexto a nosotros when we have it in Spanish. Yes. So we can, oh, this one is, this one, right? Fits here. Entonces, what's the matter? Es como, por ejemplo, usted ve que sus hijos están ahí dándose, ¿verdad? Right? Y ellos dicen, hey, hey, what's the matter? Mm -hmm. Traigo la chancla en like six chanclazos, ¿verdad? Right? Yeah. Be quiet, be quiet, ¿yes? ¿Yes? So, entonces usted llega y le dice, what's the matter? Tres pavos y tres pavos, ¿verdad? Right? That's the way. What's Similar the con uh, what happened. Ajá, uh -huh. it's something like that, ¿yes? Yes, pero what happened is like, what is happening? What is happening? It's happening, okay. okay. And what's the matter es como al momento, yes, al momento, right? Te ve algo y diga, hey, hey, what's the matter? Yes, relax, relax, yes, go down, yes. So uh, that is the expression, what's the matter? O por ejemplo, a veces le llaman pues, emergencia, right? Y usted contesta, oh, hello, what's the matter? Yes, mira, los frijoles se quemaron, right? Nothing like that, so that's the way we use what's the matter, yes? El agua Para... se quemó. <laughs> exactly, right? So, cosas al momento, right? Things at the moment, yes? Hmm? Yes? Por ejemplo, right? Va a cenar. terminó la clase, pero... Oh, yes, I'm sorry. Que tenés yes. que agarrarla. Uy, perdón, perdón. Hey, what's the matter? What's the matter? Okay. Thank you so much. Good night. Go to bed. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you. See you. Bye, teacher. Bye. Thank you so much.